हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सो फाइनली यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा एडमिशन एंड काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है फोर दी सेशन 2021-2022 के लिए जिसे अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं साथ ही में अपन प्रीवियस वीडियो में जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो भी अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर के देख सकते हैं आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के लिए किस प्रकार आपको यहाँ पे सीट ऑफर की जाएगी किस प्रकार आपको एडमिशन लेना है रिफंड पॉलिसीज क्या रहेगी और यदि वैकेंट सीट रहती है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगी वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें तो सीट अलॉटमेंट प्रोसेस अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज़ टू अपडेट हिज हर पर्सनल डिटेल एकेडमिक डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड ऑल रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट ऑन द एडमिशन पोर्टल एंड पे द रिक्वेसाइड फी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द एडमिशन प्रोसेस तो जिन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर सी में एडमिशन लेना है उनको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है एकेडमिक डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे फिलअप करने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके लिए रिक्वायर्ड हैं एप्लीकेबल है वो सभी आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं ताकि आप यहाँ की काउंसिलिंग और एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएँ ध्यान रखिएगा जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो आप एकदम करेक्ट फिल करें और प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी आप चेक कर लें एक बार कि आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं ठीक है और आप जो डिटेल्स फी करेंगे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो अपनी ही फिल करिएगा ध्यान रखिएगा इस बात का आफ्टर द स्टूडेंट रजिस्टर एंड अपलोड्स द ऑल द रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट्स द डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन प्रोसेस विल भी इनिशिएट बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तो जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे जैसे आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लोगे उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा The admission committee of the respective department will verify the document and submission of fabricated, tampered, incomplete document may result in deletion of candidate's name for the admission process. तो उसके बाद जो documents है वो verify किए जाएंगे respective departments के द्वारा यदि आपके documents में कुछ incomplete पाया गया कुछ document यदि गलत पाए गए तो आपका जो admission process है वो आपकी cancel कर दी जाएगी तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा If the candidate fails to satisfy the minimum eligibility criteria based on the uploaded documents, his or candidate will not be considered for seat allotment in any round. तो ध्यान रखिएगा आपको eligibility check कर लेनी है program के लिए यदि आप उसके eligible नहीं है तो आपकी जो admission है उसको यहाँ पर cancel माना जाएगा और आपको seat allotment में participate नहीं करने दिया जाएगा If all the documents are found satisfactory by the admission committee of the department, the list of candidate, तो यदि आपके जो documents हैं उनको verify करेंगे और यदि पूरे document आपके satisfactory होते हैं पूरे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे सही होंगे तो उसके बाद द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट मेरिट के ऑर्डर में विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट वेबसाइट पे यहाँ पे डिस्प्ले की जाएगी सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द एकेडमिक फी उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एकेडमिक फी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी थ्रू द ऑनलाइन लिंक ऑनलाइन लिंक के द्वारा द कैंडिडेट मस्ट पे द एकेडमिक फी विद इन द स्पीड रिलेटेड टाइम फेलिंग विच हर कैंडिचर शेल स्टैंड कैंसल तो आपको गिवन टाइम में यहाँ पे एकेडमिक फी यहाँ पे पे करनी होगी और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं गिवन टाइम में यदि आप एकेडमी फी पे नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो यहाँ पे कैंडिचर है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा आपका जो एडमिशन है वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट रिलीज होगी उसके बेस्ट पर यहाँ पर आपको एकेडमी फी जमा करनी होगी और यदि आप गिवन टाइम में एकेडमी फी यहाँ पर जमा नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आपकी सीट किसी और को ऑफर कर दी जाएगी इफ़ अ कैंडिडेट स्टैंड इन मेरिट इन मोर देन वन प्रोग्राम ऑफ द प्रेफरेंस then he she should pay the academy fee for the program which he finally decided to join यदि आपने जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे या आप एक पेपर कोर्ट से यहाँ पे तीन प्रोग्राम की प्रेफरेंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यदि आप तीनों प्रोग्राम या फिर एक से ज़्यादा प्रोग्राम में आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आप जो फाइनली डिसाइड करोगे आपको किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है आपको उस प्रोग्राम की यहाँ पे एकेडमी फी जमा करनी है ठीक है और इस केस में आपका जो बाकी लिस्टों में नाम आया होगा उनको वहाँ पे हटा दिया जाएगा और जो आप फाइनली ज्वाइन करोगे जिस प्रोग्राम में आप एकेडमी फी पे करोगे वहीं पे आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा इफ एनी डॉक्यूमेंट इज नॉट फाउंड सेटिस्फेक्ट्री ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन सच केसेज डिपार्टमेंट में आस्क द रिप सबमिट द डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्टिव एच मेल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम तो यदि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा डिपार्टमेंट्स के द्वारा यदि उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेटिस्फेक्ट्री उनको नहीं लगते हैं तो आपसे वो दोबारा रिसबमिट करने को कहे
कैंडिडेट विल बी अलॉटेड सीट बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट आफ्टर डिपोजिटिंग द एकेडमिक फी तो आपकी जो यहाँ पे कैंडिडेट को जो सीट अलॉट की जाएगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपको दी जाएगी आफ्टर डिपोजिंग एकेडमिक फी अ प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर विल बी इश्यूड बाय द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेटर ऑफर किया जाएगा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा हाउवर इफ अ कैंडिडेट एक्सेप्ट एन एडमिशन ऑफर फॉर लोअर प्रिफ्रेंस ऑफ द प्रोग्राम देन हिज हर नेम शेल बी ओपन टू कंसिडरेशन फॉर स्लाइडिंग टू अपवर्ड प्रिफ्रेंसेज तो यदि मैं आपको बता दूँ आपने जो यहाँ पे प्रेफरेंस सिलेक्ट करी है और यदि आपको लोअर प्रेफरेंस यहाँ पे मिली है तो आप अपर प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे ये बात आप ध्यान रखिएगा और यदि आपको एडमिशन मिल जाता है तो यहाँ पे आपके पास प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर इनके द्वारा आपको दिया जाएगा आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन फॉर हॉस्टल फैसिलिटी अब ये बात भी आप जरूर ध्यान रखिएगा जब आपका वहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आप उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हाउ वर द एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी अवेलेबिलिटी अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हॉस्टल भी यहाँ पर मिल जाएगा उसकी भी यहाँ पर प्रोसेस रहने वाली किस प्रकार आपको यहाँ पर हॉस्टल अलॉट किया जाएगा पर लेकिन यदि आपका एडमिशन यहाँ पर कन्फर्म हो गया तो आप उसके बाद हॉस्टल के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं नोट यहाँ पर ध्यान रखिएगा फेलिंग टू कम्प्लाई विद द अबाउ मैंशन प्रोसीजर Not paying the academy fee or not uploading the document undertaking affidavit within the stipulated time frame will result into the cancellation of the admission and deletion of the name from the merit list. तो यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है और उसके बाद यदि आप एकेडमी फी यहाँ पे सबमिट नहीं करते हैं या फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप सबमिट नहीं करते हैं अंडरटेकिंग आप नहीं देते हैं उस केस में तो आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पे कैंसिल माना जाएगा और आपका जो नाम है उसको मेरिट लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा द सीट शेल बी डिक्लेयर वैकेंट एंड ऑफर टू एलिजिबल कैंडिडेट एज पर द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट तो आपकी जो सीट है उसको वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उस सीट को नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ऑफर कर दिया जाएगा इसके बाद वैकेंट सीट के लिए एडमिशन किस प्रकार होने वाला है वैकेंसीज रिजल्टिंग ड्यू टू द कैंसिलेशन विदड्रोल विल बी फिल्ड अप एज पर द वेट लिस्ट इन द ऑर्डर टू मेरिट इन वन और मोर राउंड तो फर्स्ट राउंड के बाद यदि यहाँ पे कुछ वैकेंट सीट रहती है वैकेंट सीट किस केस में रह सकती है यदि कोई कैंडिडेट अपना यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा ले विड्रोल कर ले तो उस केस में यहाँ पे वेटिंग लिस्ट रिलीज की जाएगी ठीक है ना वैकेंसी यहाँ पे बताई जाएगी कि किस डिपार्टमेंट में किस कोर्स में यहाँ पे वैकेंसी है इन केस ऑफ एनी सीट फॉल्स वैकेंट आफ्टर द फाइनल राउंड यदि फाइनल राउंड के बाद भी यहाँ पे कोई सीट वैकेंट रह जाएगी तो उसमें ऑनलाइन स्पोर्ट एडमिशन किए जाएंगे ध्यान रखिएगा ऑनलाइन स्पोर्ट एडमिशन मे बी कैरिड आउट टू फिल द वैकेंट सीट एज पर मेरिट तो मेरिट के हिसाब से यहाँ पे यदि उसके बाद वैकेंट लिस्ट के बाद भी यदि यहाँ पे सीटें खाली रहती है तो उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन स्पोर्ट एडमिशन किए जाएंगे प्लीज विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट तो जिनको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेना है आज से उनको ये काम यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है कि आपको डेली शिवराज की वेबसाइट को चेक करना है नो सेपरेट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू दी कैंडिडेट तो आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको शिवराज की वेबसाइट पर प्रोवाइड कराई जाएगी और आप हमारे चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे शिवराज की काउंसलिंग से रिलेटेड विड्रॉल एंड रिफंड पॉलिसी आपकी क्या रहने वाली इसको आप जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा स्टूडेंट कैन विड्रॉ देर एडमिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिशन बाय सेंडिंग ई मेल टू द रेस्पेक्टिव एच तो यदि आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराना है तो आपको मेल सेंड करना होगा रेस्पेक्टिव एच के लिए इन केस ऑफ एनी कैंसिलेशन विड्रोल ऑफ द एडमिशन बाय द स्टूडेंट द रिफंड ऑफ एकेडमी फी विल प्रोसीड एज पर यू जी सी स्यूराज गाइडलाइंस तो आपकी जो रिफंड फी होगी वो आपकी प्रोसेस किस प्रकार होगी यू जी सी और स्यूराज की गाइडलाइंस के द्वारा आपकी यहाँ पे रिफंड पॉलिसी रिफंड प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी वंस विड्रॉन फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस द कैंडिचर विल बी कैंसल्ड फॉर द एंटायर एडमिशन प्रोसेस ऑफ सीयूराज तो यदि हम यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं और फीस विड्रोल की आप प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं तो आपका जो कैंडिचर उसको यहाँ पे कैंसिल माना जाएगा द रिफंड विल बी प्रोसीड एंड ट्रांसफर टू द सोर्स फ्रॉम इट वॉज डिपोजिट तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा जब आप एकेडमी फी पे करें तो आप उसी अकाउंट से पे करें जो आपका खुद का अकाउंट है अपने खुद के अकाउंट से आप एकेडमी फी यहाँ पे पे करना क्योंकि जब रिफंड आता है तो रिफंड वो उसी अकाउंट में आता है जहाँ से उसको पे किया गया होता है तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा रिफंड उसी अकाउंट में आएगा एडमिशन कैंसिल होने के बाद जहाँ पर जिस सोर्स से आपने उसको पे किया तो आप यदि पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपने ही अकाउंट से पेमेंट करिएगा या फिर अपने जानने वाले के अकाउंट से ही पेमेंट करिएगा क्योंकि रिफंड भी उसी के अंदर यहाँ पे आएगा टू फर्दर क्लेरिफाई इफ़ मनी इज डिपोजिट थ्रो द थर्ड पार्टी अकाउंट दे
इन टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ द यूनिवर्सिटी थ्रू द ऑनलाइन लिंक ठीक है तो आपको ऑनलाइन लिंक के थ्रू यहाँ पे फी पेमेंट करनी होगी इन केस द फी इज नॉट ट्रांसफर्ड इन टू द डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी अकाउंट द कैंडिडेचर शेल स्टैंड कैंसिल यदि उनके पास यहाँ पे फी आपकी पहुंचती नहीं है अकेडमी तो उस केस में भी आपका जो कैंडिडेचर है उसको यहाँ पे कैंसिल माना जाएगा यूनिवर्सिटी शेल नॉट बी लाइबल फॉर एनी टेक्निकल ग्लिश ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन के दौरान यदि यहाँ पे कोई ग्लिश रहता है कुछ भी यहाँ पे दिक्कत होती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो आप जब पेमेंट करेंगे तो बहुत ध्यान से आप पेमेंट करिएगा एनी क्वेरीज इन दिस रिगार्ड शेल नॉट बी एंटरटेन बाय द यूनिवर्सिटी और इस रिगार्डिंग यदि आप कोई क्यूरी सबमिट करना चाहेंगे शिवराज में तो यहाँ पे उसको सबमिट नहीं किया जाएगा तो आप जब पेमेंट करोगे तो बहुत ध्यान से पेमेंट कीजिएगा और अपने अकाउंट से पेमेंट कीजिएगा कैंडिडेट आर एडवाइस टू डिपॉजिट फी वेल इन टाइम टू अवॉइड द टेक्निकल क्रिटी तो आपको टाइम ड्यूरिंग टाइम ही आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना ताकि आपको यहाँ पे कोई भी टेक्निकल इशू फेस ना करना पड़े लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपन देख लेते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिजर्वेशन आर मेनेटरी टू सबमिट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिव रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज 31 दिसंबर 2021 तो आपके पास 31 दिसंबर 2021 तक का टाइम है डॉक्यूमेंट सबमिट यहाँ पे कराने के लिए ठीक है फॉर सबमिशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट द लास्ट डेट विल बी थर्टी जनवरी 2022 यदि उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ बसते हैं तो जो लास्ट डेट सबमिट करने की आपकी इकतीस जनवरी 2022 रहने वाली है इन एक्स्ट्रॉडिनरी सर्कमस्टेंस है बियोर द कंट्रोल ऑफ कैंडिडेट द चेयरमैन एडमिशन कमेटी में कंसीडर रिलैक्सेशन द टाइम ऑन द मेरिट ऑफ द इंडिविजुअल केस तो यदि उसके बाद भी आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होते तो आप डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं और यदि वे अलाउ करेंगे तो आपको कुछ और टाइम यहाँ पर गिवन कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आप जरूर ध्यान रखिएगा एडमिशन कमेटी एंड इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कॉन्टेक्सेस नंबर हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं ईमेल आईडी आप ध्यान रखिएगा एडमिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एट द रेट शिवराज डॉट ए सी डॉट इन और फोन नंबर भी यहाँ पे गिवन कर दिए गए हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट नंबर हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैसिलिटीज टीम ऑफ द एडिकुएट फैसिलिटी मेंबर विल बी डेप्यूटेड फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट टू टू फॉर ईच प्रोग्राम फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ठीक है तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या आपकी पूरी सीट अलॉटमेंट प्रोसेस रहने वाली है ध्यान रखिएगा सीट अलॉटमेंट प्रोसेस आपकी इस प्रकार रहने वाली है किस प्रकार आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना है किस प्रकार आपको यहाँ पे सीट ऑफर की जाएगी यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ज़्यादा शेयर कीजिए और कुछ भी अपडेट कुछ भी क्वीरी रहती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल